ఇప్పుడే అందిన తాజా వార్త ఈ రోజు ఉదయం విశాఖపట్నంలో రిటైర్ అయిన మాజీ కమిషనర్ సోమశేఖర్ హత్య చేయబడ్డారు ఆ సంఘటనపై ఈ ప్రత్యేక ప్రసారం ఈ రోజు ఉదయం ఎక్స్ కమిషనర్ వాకింగ్ కి వెళుతుండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చే హత్య చేయబడ్డారు దేనికోసం ఎవరు ఈ హత్య చేశారని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు ఈ హత్య పోలీసులు ప్రజల మధ్య ఎంతో కలకలం రేపింది మరోసారి ఈ నాటి ముఖ్యాంశాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం చెర్లపల్లి సెంట్రల్ జైలు నుంచి ఉరిశిక్ష ఖైదీ కమలాకర్ తప్పించుకున్నాడు ఇతను ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురిని హత్య చేసిన కారణంగా జైలుకు వెళ్లాడన్నది గమనార్హం అంతేకాకుండా కమలాకర్ వల్ల ఎవరికీ ఏ హాని కలగకుండా ఉండేందుకు గాను ఇతని కోసం ఇరు రాష్ట్రాల పోలీసులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు ఇతని గురించి ఆచూకీ తెలిస్తే మీకు దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో తెలియజేయండి ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ బ్లాక్ లో మందు దొరుకుతుందా గాంధీ జయంతి రోజే బ్లాక్ లో అమ్ముతారు లూస్ లో మినవి బ్లాక్ లో మినవి బల్క్ లో మినవి హెడ్ ఆఫీస్ కొచ్చి లెక్క చెప్పి తర్వాత డబ్బు తీసుకురండి సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను చెప్పేది వినండి సార్ స్టేషన్ కెళ్లి కంప్లైంట్ చేద్దాం అన్న అంతా బ్లాక్ లో అమ్మిందయ్యా ఏమని కంప్లైంట్ చేస్తావు ఏంటి మాసు ఇంత కష్టపడి ప్లాన్ చేసినప్పటికీ రెండు మూడు లక్షలే దొరికాయి అందులో సగం డబ్బు వీళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయారు ఐఎమ్ వెరీ టెన్షన్ డోంట్ వెరీ నెక్స్ట్ పది లక్షలకి పెట్టారు టార్గెట్ అవునా యా ఏంటి కెట్టపో మాస్క్ ఏం లేదుగా అంతకు మించి రిటర్న్ పేరు చెప్తే అందరూ పారిపోతారా వెళ్ళరా స్టాప్ ఎల్లు పడుకోరాడిదే నా అర్థమైంది కదా ఆల్రెడీ ఇవ్వాల్సింది అంతా ఇచ్చేసాం వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ తో మరి ఎలా మాట్లాడతాం సార్ తెలిసింది అనుకో రెడ్డి లేదు చెడ్డి లేదు అందమాన్ని చమేసేనా చూసిన తెలుసా మూటు కట్టి ఈ ఎత్తుకు వచ్చేసారు నేను చర్చలోగా ఈ దేశానికి ఏదైనా మంచి చేయాలి వీడొక నేవీ ఆఫీసర్ అంటే ఎలా నమ్మారా అది కాదన్న ఏ ఏరియాలో చూసావో చెప్పరా ఆటో నగర ప్రాంతం అండి ఆటో నగర హెడ్ నర్స్ తో వచ్చి తట్టుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు త్వరగా హెడ్ నర్స్ అయిపోక ఆ రోజు నైట్ చర్చ్ లో చూసాం కదా వాళ్ళు మన వెనకాల కూర్చొని ఉన్నారు చూసాను చూసాను 
సైడ్ ఇవ్వండి అది పొద్దు నుంచి ఎందుకో గుండెలో తేడాగా ఉంది అది ఎందుకో ఏంటో అదేం లేదండి రాత్రి సినిమా అందే ఉంటుంది కాసేపట్లో దిగిపోతుంది నిన్న అడగలేదు పండము ఏమని మీ హాస్పిటల్ కి వెళ్లాలంటే ఇలా రోగంతో వెళ్ళాలి నా ఫ్రెండ్ దగ్గర సింగం త్రీ డివిడి మంచి ప్రింట్ ఉందక హలో అక్క వానికి కన్ఫర్మ్ గా లైన్ వేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది అక్క అక్క మనలే ఫాలో అవుతున్నాడు చూసాను లేకపోతా హలో అన్నట్టు మీ జాబ్ ఎలా ఉంది అరే ఈ హాస్పిటల్ లో పనిచేస్తున్నారా పక్కన ఉన్న ఐటీ కార్డర్ లోపరాడ్ బాగున్నాడా డేవిడ్ రిలీజ్ అవడానికి ముందే సినిమా నెట్ లో పెట్టాడని పోలీసులు ఎంక్వైరీకి లాక్కెళ్లేరే ఏ ఏమంటున్నాడు అక్క ఓకే ఒక నిమిషం వచ్చేస్తా చూలి ఎక్కడికి వెళ్తున్నా మీ అన్నయ్య డేవిడ్ అంటే అవునన్న అత్తారంటికి దాని లీక్ చేసి పవర్ స్టార్ తో పెట్టుకున్నాడే చెప్తాను సరిపోతుంది సండే ఒక రోజైనా సరదాగా బయటకు వచ్చి ఎంజాయ్ చేద్దామని హలో ఈ సాంగ్ అంటే మీకు ఇష్టమా భలే కాదండి ఎస్ రాజ్ కుమార్ గారికి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అండి ఇప్పుడు అలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లేరండి నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం అండి కానీ చెప్తే నా ఫ్రెండ్స్ ఆట పట్టిస్తారు వాళ్ళకే తెలుసండి ఇప్పుడు సూర్యవంశం సినిమాలో ఒక పాట ఉంది జాబిల్ కోసం ఆకాశం అండి అది ఇలయరాజా గారండి లేదండి పాట ఉంది బాగా తెలుసు రోజా వేచింది రోజా అయ్యో ఆ పాట వినకపోతే నాకు నిద్రే పట్టదండి నాకేమో ఆయన పాట వింటుంటే మా అమ్మ ఒళ్ళో పడుకున్న ఫీల్ ఉంటుంది నాకు మాత్రం అలా ఉండదండి ఏ నాకు అమ్మ లేదండి నా చిన్నతనంలోనే సారీ కానీ ఆయన పాట వింటున్నప్పుడు ఆయన ఒళ్ళోనే పడుకుని నిద్రపోతున్నట్టు కనిపిస్తుందండి ఏంటండి నవ్వుతున్నారు నిజం చెప్తున్నానండి రెడ్డి వెతుకుతున్నాడే ఎవరు రా వీళ్ళు అక్క ఏంటక్క గుర్రమని ఉన్నావు మూడున్నర లక్షలే కదా ఇట్స్ నాట్ గోన్ బి ఏ ప్రాబ్లం కమోన్ అక్క చీర నేనిది చెప్పే తీరాలి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు ఇక్కడెవరు ఎవరు ఇంతంతాన్ని నిజంగా ఎప్పుడు చూసుండరు అండ్ ఐ మెన్ లవ్ విత్ యూ మాసు ఈ డైలాగ్ లో ఎప్పుడో చెప్పేసావుగా కొత్తగా ఉన్న ట్రైజీ మాసు అంతేనా అప్పుడైతే స్ట్రీట్ గా స్పాట్ కూడా ఎందుకని మొహం అదలా ఉంది ఏం లేదు డల్లు కనిపిస్తున్నారు లేదు నా యాక్చువల్లీ నేనేమైంది చూలి ఊరుకో ఏంటండి ఏమైంది 
ఎవడైనా అలర్ పెట్టాడా బస్సులో ఇంటి పక్కన ఏరియాలో చెప్పండి ఎవడైనా లేపేద్దాం లేదు ఏం లేదు ఏ ప్రాబ్లం లేదు మరింతకండి డల్ ఒక నిమిషం హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ అన్నా ఏంటి ప్రాబ్లం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వాచ్ లోపల పెట్టి కొట్టేశారా పోరా పోయి దూరంగా నించో నేను మాట్లాడుతున్నా కదా సెట్ అయితే అని చెడగొడతాను ఏమైంది ఏం లేదన్నా అక్క ఇప్పటి నుంచి హెడ్ నర్స్ పోస్టింగ్ కి ట్రై చేస్తోంది రెండు రోజుల ముందు అక్క ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డీన్ ఏమన్నారంటే చాలా మంది ఉద్యోగం కోసం కాచుకున్నారు కానీ నేను నీకెందుకు ఇస్తున్నానంటే నువ్వు బాగా పనిచేస్తావని నేను నిన్ను హెడ్ నర్స్ చేయాలంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్తే రేపే నీకు ప్రమోషన్ సార్ నేను అంత డబ్బు అందుకనే నీకు కన్సెషన్ అర్థమైందా నీ ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అవుతుంది ఓకే మాల్ని ఏం చేయాలో తెలియట్లేదన్నా ఎవరిని అడిగినా ఎవరు హెల్ప్ చేయడం లేదు అందుకే అక్క చాలా టెన్షన్ గా ఏంటి నువ్వు దాని మాటలు మీరేం పట్టించుకోకండి ఏంటండి నేనేమన్నా పరాయి వాడినా మూడున్నర లక్షలే కదా వదిలేండి నేను ఏర్పాటు చేస్తాను ఫ్లైట్ తీసుకోండి టూ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి హాస్టల్ వెతుక్కుంటూ వచ్చి నేనే ఇస్తాను మీకు నచ్చిన ఉద్యోగాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాను లేదు పర్లేదు నేను చూసుకుంటాను మీకెందుకు అనవసరం లవ్లో ఇలాంటివి ఉంటాయండి ఇది లవ్వే కదండి ఇద్దరు మనసులు కలిసాక మీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం వేరువేరు కాదండి మీరు ఏదైనా నాతో ఓపెన్ గా చెప్పచ్చు అలాగే ముందు ఇది ఓపెన్ చేయండి తీసుకోండి అక్క బస్ వచ్చేసింది అక్క రా బాధగా ఉంటే మందేసేద్దాం ఇంకేం చేస్తాం మధుసూదన్ ఏరియాలో అందరూ ముద్దుగా మాసు మాసు అని పిలుస్తుంటారు స్టైల్ గా ఉంది కదా అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నువ్వు మాస అయితే ఈడవడు ఒకడిని ఇక్కడ వేసే ఇంకొకడిని డబ్బు చేతికి రాగానే వేసే అలాగే అప్పుడే మనం అంటే ఏరియాలో భయం ఉంటుంది నేను చూసుకుంటాను మోసపోయేవరా ఇప్పుడు అర్థమైందా నన్ను మాసం ఎందుకు పిలుస్తారు వాళ్ళని పట్టుకోట్రా మాసు ఎవరు బైక్ కొరకే అక్కడ పెద్దగా బయట చూద్దామా
లవ్లో ఎప్పుడే విలన్స్ కోరుంటుంది ఈ రోజు ఇంకా ఏ బక్రగాడు దొరకలేదేంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ టైం ఎంత అయింది టైం టైం ఎంత అయింది అని అడిగా టైమే కదా అడిగిన దయ్యాన్ని చూసినట్టు చూస్తావేంటి వాచి చూడ రాదే ఓ మాసూ నువ్వు కదా చూస్తా కళ్ళు దుబ్బాయా ఈ పార్టీ సచ్చిందా మూసుకుని పోరా పోరా రే టైం బాగుందా రే రండి బ్రో సరే తప్పక వాడు ఏ చిన్న ఈ కొట్లో మొహం కడుకుంటున్నాడు చూడు రాజు ఆ బ్లూ కలర్ షర్ట్ వాడా అవును వాడే వాడే అలాగే రా రౌండ్ అప్ చెప్ప రెడ్డి మనుషులు స్పాట్ పెట్టడానికి వచ్చారనుకుంటారు కదా ఒకటి రెండు మూడు ఎక్కడతాను చంపేపోదు ఒకటి ఇంక ఇంట్లో ఎలా ఉంటావరా పొద్దునే ముందు జంప్ ఎట్టికి పైపడి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోమన్నావు ఇప్పుడు డబ్బులు ఒకటి లేవు అద్దెలు వస్తావు చెట్టు ఎవరు ఇటువైపు వెళ్ళట్లేదు అదేం లేదు నాకు నిద్ర వస్తుంది బా చెట్టు ఈ తలుపేరా ఏమైంది రెడ్డి మనుషులు వచ్చారా అయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేయడం మా దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు ఒక పని చేద్దాం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోదావా మనం ఎందుకు వెళ్ళాలరా చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా ఏంట్రా వస్తున్నారు ఇంక మాటలు వేసి Ha ha ha!
చచ్చిన వాడు తరుగుతున్నాడు బతుకున్న వాడు పరిగెడుతున్నాడు చచ్చి బతికావు కదా ఇంకా ఉందిరా ఇంకా ఉంది స్వామి మీరు మాట్లాడేది మా గురించా నాకంతా అయోమయంగా ఉంది రాత్రి నుంచి దెయ్యాలు మమ్మల్ని అంతా విధి లిఖితం రా విధి లిఖితం చచ్చి బతికావు కదా అందుకే రా నీ కంటికి ఆత్మలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి వరం రా ఎవరికి వరం ఇదంతా వరం స్వామి వద్దు నాకు దెయ్యాలు కనపడటం నాకు వరమా అది అది పోయేలా నాకు లేదురా ఎవడు ఇచ్చాడో వాడే తీసుకోవాలి అవి దెయ్యాలు కావు ఆత్మలు అవి నిన్నేమీ చెయ్యవు వాటి కోరికలు తీర్చే వాటంతట అవే వెళ్లిపోతాయి కోరికలు తీర్చాలా వాటి ఈలోగా మేమైపోతాం ఇవన్నీ నాకొద్దు చూస్తుంటేనే బుడకొస్తావు తెలుసా పెద్ద పెద్ద గండాల నుంచి తప్పించుకున్న వాడివి నువ్వు ఈ ఆత్మల్ని చూసి భయపడుతున్నావా రాయిని రాయిలా చూస్తే రాయిలాగే కనిపిస్తుంది అదే రాయిని గుళ్ళో పెట్టి చూస్తే దేవుళ్లా కనిపిస్తుంది అన్నిటికీ మన మనసేరా కారణం భయంతో చూస్తే దెయ్యాల్లా కనిపిస్తాయి మామూలుగా చూడు మనుషులా కనిపిస్తారు అందువల్ల మనస్సుని నిలకడగా ఉంచు అంత మంచే జరుగుతుంది నువ్వేం భయపడకు ఎవరు నీ స్నేహితుడా మంచివాడురా చూసుకో ముందు ముందు చూడాల్సింది చాలా ఉంది బాగుంటావురా చాలా బాగుంటావు చక్కగా ఉంటావు మాసు ఏమంటున్నారు ఏం లేదురా సుత్తి నోడికొచ్చింది చెప్తున్నాడు మనస్సుని నిలకడగా ఉంచు అన్నిటికీ మనసే కారణం సార్ ప్లీజ్ సార్ ఫోన్ పర్సు కనపడటం లేదు సార్ మా అత్తారింట్లో నాకు ఇచ్చిన ఫోన్ సార్ ముప్పై ఐదు వేలు సార్ అందరూ చూడడానికి మనుషుల్లాగే ఉన్నారు చాలా <laughs> 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 <laughs>
आंसू मासव नीन चचिपोया चुमासो इन रोज इबंध पड़ता फील चर्चिशंतरा <laughs> 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 दूर मूड रोज 
బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకోబోతున్నావా లేదా బైక్ అమ్మేస్తావా బైక్ మీ రేగి పళ్ళు తిన్నావా ఏం చేద్దాం చెప్పు మూడున్నర లక్షలు అష్ట కష్టాలు పడినా మూడున్నర లక్షలు కష్టమబ్బా ఏంటి ఏంటి నవ్వుతున్నావు ఐడియా వచ్చిందా ఏంటి అదేంటి చెప్పు రాజేడి అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు బా జపం చేస్తున్నారా జడ్డి మనం కలిసి జపం చేద్దాం ఏం చేస్తున్నావయ్యా వీటన్నిటినీ తిని చాలా రోజులయ్యింది కామెడీ చేకే రా దేనికి ఇప్పుడు అందరినీ రమ్మన్నావు లోపల ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవరు లేరు మాసా ఏంటి అంతేనా ప్రస్తుతానికి మీరంతా ఎందుకు నా వెంట పడుతున్నారో నాకు తెలుసు మీ అందరికి తీరని కోరికలు ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ నా ద్వారా తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అంతే కదా ఎవరెవరికి ఏమేమి కోరికలు ఉన్నాయో చెప్తే వాటిని తీర్చి పెడతాను కానీ మీ అందరికి హెల్ప్ చేస్తే నాకేంటి లాభం పుణ్యమయ్యా పుణ్యవా ఇదిగో పెద్ద ఆయన ఆ పుణ్యత నేనేం చేసుకోను ఇలా చూడండి మీకు ఈ కూడు గుడ్డ ఇల్లు ఏమీ అక్కర్లేదు కానీ నాకు అలా కాదే ఆకలి ఇస్తే ముద్ద కావాలి డ్రెస్ మార్చుకోవాలి ఇంటంతా కట్టాలి ఒక్కో ఏరియాకి నాకు బిలన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కొత్తగా లవ్ స్టోరీ ఒకటి లవ్ చేస్తే ఎన్ని ఖర్చులు ఉంటాయో తెలుసు కదా అందుకని ఫస్ట్ నాకు హెల్ప్ చేయండి రిటర్న్స్ కి ఎవరెవరికి ఏమేమి చేయాలో నేను మీకు చేస్తాను ఫైర్ డీల్ ఖచ్చితంగా చేసేద్దాం ఏరా సేల్స్ రెప్ నువ్వేంట్రా ఆళ్ళ తాళానికి తగ్గట్టు ఆడుతున్నావు అవును మనం వాళ్ళని సహాయం అడిగితే వాళ్ళు మనల్ని సహాయం అడుగుతున్నారు నాకు ఇది బొత్తి కన్నాడు నువ్వేంటి ఆడుతో కలిసి ఇటు సెటర్ లేస్తున్నా చిన్న ఆయన మనకు హెల్ప్ చేస్తాను అంటున్నారు కదా ఏంటి సున్నా ఏం హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎస్ According to Human Rights Law 407. Hey, you can't talk about it. You can't talk about it. You can't talk about it. Why is that? 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 నేను లేకుండా మీరే పని చేయలేరు నేను చెప్పింది విని నాకు హెల్ప్ చేస్తే నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తా లేదా పోండి అందరు కలిసి పాడి చూడండి మాస్ మీకు హెల్ప్ చేస్తాడని నమ్మకం వాళ్ళు పిలవకుండా చూడు సీక్వెన్ మీ పేరు శ్రీపతి శ్రీపతి లాగా ఇటువైపు రండి అమాన్ గైస్ ఎంతగా రిక్వెస్ట్ చేసి పిలుస్తున్నారు ప్లీజ్ కమ్ రండి రండి బాబు మన అందరికీ సాయం కావాలి కదా అందుకే కదా ఎన్నాళ్ళు ఎదురు చూసాం ఏంటయ్యా ఏంటయ్యా ఇంకా ఆలోచిస్తారు ఆ పైడి తల్లి మనసు పెట్టి మన దగ్గరికి బిడ్డను పంపించింది రండయ్యా అందరూ ఇటు రండి చూడు పెద్ద నువ్వు చెప్పావని కావాలంటే మేము వస్తాం కానీ మేము వచ్చాక ఆయన మమ్మల్ని మోసం చేయకూడదు హలో మోసం చేయడం అనేది నా హిస్టరీలోనే లేదు బాబు ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి ఏమైందండి మూడు జీరోలు ఒక జీరో రెండు జీరోలు మూడో జీరో ఎలా వేసారా నిన్ను చంపయ్యా ఎవరండి 
ఎవరు ఇక్కడ వేంటి ఇంట్లో వదిలేస్తారు నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ నైన్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఈ నంబర్ అవతో తెలియదు ఈ ఇంటి ఓనర్ ఎవరు నేనే ఓనర్ నండి మరి క్లీనర్ లా ఉన్నారేంటి లోపల టీవీ కదులుతుంది సార్ షెల్ఫ్ లో బుక్స్ పై నుంచి పడతారా సార్ కన్సర్వ్ కదులుతుంది సార్ నేనున్నాను కదా దిగులు పడకండి థ్యాంక్ యూ సార్ అలా పైకి విసిరింది నేనే ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కువగా భయపడ్డా నాకు వయసు అయిపోయిందయ్యా నేనే వస్తూ విసరలేకపోయాను అసలే గుండె నొప్పి ఆయన ఆల్రెడీ చచ్చావు కదయ్యా ఇంకా ఏంటి గుండె నొప్పి గూపు అందుకు కారణం మీరు మీ జీవితంలో క్షమించాలని తప్పులు చేశారు అవును సార్ దీనికి పరిహారం ఏంటి సార్ పరిహారం ఐదు లక్షలు ఫైవ్ లాక్స్ ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ సార్ ఏమిటండి మీరు ఊరుకోండి మీకు డబ్బులు నేను ఇస్తానండి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదండి మేమేం చేయాలో చెప్పండి మీరేం చేయాలంటే మీ పూజ రూమ్ లో స్టార్ ముగ్గు వేసి మునక్కాలతో బాక్స్ చేయండి మధ్యలో చపాతి కర్రను పెట్టండి నేను బయట చేసే పూజ వల్ల చపాతి కర్ర మునక్కాలను దాటిందంటే మీ ఇల్లు పవిత్రమైనట్టు లెక్క మాసాపేమన్నారు చాలే వద్దు ఇవి మీరు తీసుకోవద్దు నేనే ఇస్తాను ఇక మీ ఇంట్లో ఆత్మల భయం ఉండదు మీ అబ్బాయి రిపోర్ట్ కార్డులో సంతకం పెట్టండి ఓకే రాదా అక్కా మాసిన ఫైనాన్స్ కంపెనీ లో పనిచేస్తున్నాడని చెప్పాడు కదా అంత అబద్ధం అక్కా ఏం పని చేస్తున్నాడో చెప్పనా రమ్మని చెప్పి మాట్లాడుకున్నా ఉంటాయి అలాగా నీకు దయాల మీద నమ్మకం ఉందా తిరిగి నువ్వు మాట్లాడుకున్నానే ఉండొచ్చు చక్కటి లవ్ సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు దాన్ని హారర్ సీన్ గా మారుస్తావు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు దెయ్యాలు ఉన్నాయా లేవా లేకుండా ఉన్నాయని ఎందుకు అంటారు దెయ్యాన్ని ఎప్పుడైనా చూసావా దెయ్యం దెయ్యాన్ని నేను చూడవేంటి దెయ్యాన్ని చూడకుండా ఎలా దెయ్యాన్ని వదిలేస్తున్నావు పోయిన వారం జూలి వాళ్ళ అంకుల్ ఇంట్లో దీన్ని వదిలేశాడు నీకు దయ్యాలకి ఏంటి సంబంధం నేను చెప్తాను నమ్మవు కొద్ది రోజులుగా నా కళ్ళకి దెయ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి చెప్పాను కదా నువ్వు నమ్మవు అని సరే వదిలే ఉన్నవాళ్ళు ఇస్తున్నారు మోసం చేసి సంపాదించి కవర్ చేసుకోకు ఏంటి నీ ఉద్యోగానికి డాక్టర్ లంచం అడగడం న్యాయం నువ్వు వాడికి డబ్బు ఇవ్వడం న్యాయం నేను ఆ డబ్బు ఎలా సంపాదించాను అనేది ఇప్పుడు గొడవ కదా హలో నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతానండి 
ఇలా మోసం చేసి సంపాదించే డబ్బుతోనే నాకు ఉద్యోగం వస్తుందంటే అలాంటి ఉద్యోగమే నాకు అక్కర్లేదు ఆ డబ్బు నేను తిరిగి ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు జూలి వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చేయాలి అంతే కదా డబ్బు ఇచ్చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ కదా దీనికి ఎందుకు టెన్షన్ అవుతా డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేస్తే అంత ఓకే అయిపోతుందా ప్లీజ్ ఇవన్నీ వదిలే మాస్టర్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టపడ్డా నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు నేను ఉన్నానుగా లైఫ్ ని ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం నా మాట విను హలో నేను బిజీగా ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నారు అడ్రస్ సరే నేను వస్తాను వస్తాను వస్తానని చెప్తున్నా కదా వస్తాను నువ్వే ఉంచుకో బాయ్ పది నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాను నమస్కారం మీరు ఫోన్ చేసింది మీరేనా అవును సార్ మేమే మీరేనా దెయ్యాలు వదిలించి అవును రావు అండి మేం లోపలికి రావు ఆ డబ్బులు ఇవ్వండి ఇందులో మూడు లక్షలు ఉన్నాయి ఇంకా ఎంత కావాలని అడగండి ఇస్తాం మేము బయటికి వెళ్ళుంటాం సరే ఓకే ఓకే వెళ్ళండి రే ఎందుకు ఇంత డ్యామేజ్ చేశారు రే జటో నేను మీ అందరికి లీవ్ ఇచ్చాను కదరా ఎందుకు నా టార్చర్ పెడుతున్నారు చెప్తే వినరా ఎవరాదే ఊరికే బిళ్ళ పిలుస్తున్నారు ఏయ్ ఎవరికి ఏం కావాలన్నా నేనే దిక్కు రే ఎవర్రా చెట్టు శ్రీపతి ఎక్కడున్నారా ఏంది బాయ్ గిట్లా పరిశాన్ చేస్తుంటారు ఏంది బాయ్ ఎక్కడన్నా హెల్ప్ కావాలి తమిళ్ తంబివా ఇంకా నయం అన్న తమ్ముడు అని కహానీలు చెప్పుంటే నీ సీన్ సితారా ఉండేది హెల్ప్ అడగడానికి ఇంత బిళ్ళ పవసరమా ఏం చేశాడు ఇటు లైట్లన్నీ ఆఫ్ అవుతున్నాయి ఫుట్బాల్ దొలుతోంది ఈ మిరర్ లో వచ్చి ఎంట్రీ ఒకటి నాకే కొద్దిగా ప్యాక్ అయిపోయింది తెలుసా ఎందుకు ఇన్ని కటింగ్లు ఇచ్చావు హెల్ప్ కోసం ఒక పెద్ద క్యూఏ ఉంది ముందు వెళ్లి క్యూలో నుంచో ఏయ్ హెల్ప్ కావాలి అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయని వాడికి అర్థం అయ్యేలా చెప్పరా అగో ఏంటమ్మా తొందర హెల్ప్ అడగడానికి వచ్చిన వాడి నీకేంటి లెవెల్ 
ఇక్కడ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయాల్సింది మాస్ మాత్రమే మిగతా వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదు అయ్యో నువ్వేం చేస్తావంటే రేపు ఉదయానే వచ్చిన అనుకలు మిగతా నేను చూసుకుంటాను ఒంటరిగా రావడానికి బోర్ కొడితే జగన్మోహన్ జయమాలని కూడా తెచ్చుకో అయ్యో మ్యారియట్ టాప్ ఫ్లోర్ సూట్ ఎవరైనా నాలుగు రోజుల ముందు జూలి వాళ్ళ మామయ్య ఇంట్లో నోటీస్ పారేసింది నాకు తెలియదే తను తిన్నగా మాలిని తో చెప్పారు చూపింది అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది దెయ్యాలను కూడా మేనేజ్ చేసే చిరజట్టు ఈ అమ్మాయి ఉన్నారే నీకు తిక్క తిక్క లెక్క నడికిరియా తిక్క లెక్క అంటాడు నాకు నిజంగా తిక్క ఎక్కిందనుకో ఎక్కితే ఎక్కితేనా హే నా గురించి నీకు ఏం తెలుసు మాస్ మీరెవ్వరు నన్ను ఏం ఆండవన్ నీకు మాలాంటి ఆత్మల్ని పాకర పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు దాన్ని ఇప్పుడే ఉపయోగిప్పా దీనికి బదులుగా బిచ్చమెత్తుకోవచ్చు బిచ్చమెత్తుకోవచ్చు నువ్వు గనక ప్రాణంతో ఉండుంటే ఏసేసేవాడిని నేనక్క లైన్ లో చెప్పాను కదా పెద్ద ఊపుకుంటూ వచ్చేసావు ఉనకదా ఇంద దొంగతనం పిక్ పాకెట్ మనుషుల్ని మోసం చేయడం బాగా తెలిసిన కదా మరెందుకు ఇలా ఆత్మల్ని ఇంటింటికి పంపి భయపెట్టి డబ్బు గుంజి దానికి బదులుగా అదే ఆత్మల సాయంతో కోటీశ్వరుల ఇళ్లలో లాకర్ నంబర్ లు కనిపెట్టి చాలా ఈజీగా నరియ క్యాష్ అడికిలామే ఇలాగా తెయ్యాల సాయంతో లాకర్ నంబర్ చూసి ఇలాంటి ఐడియాలు మీకు రావేందుకు అది కాదు మాసు బతుకున్నప్పుడు ఎంత బ్రెయిన్ ఉంటుందో చచ్చిన తర్వాత కూడా అంతే బ్రెయిన్ ఉంటుంది సినిమాల్లో మాత్రమే దెయ్యాలు ఇంటెలిజెంట్లీ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు వెళ్ళామే అందబీటి లాకర్ లో ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నా సోల్డర్ లాకర్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి కోట్ల ఊరికి అబద్ధాలు చెప్తున్నా ఎక్కడ రాయపాడు అయ్యో ఎరా అది చాలా దూరం దగ్గరలోనే ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటి ఈ రాయపాడులో హవాలా అనే పెరియ బిజినెస్ బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా మార్చడానికి ఈ హవాలా బిజినెస్ ఈజీ వే పోలీస్ పొలిటీషియన్స్ గవర్నమెంట్ అందరికి ఇక్కడ జరిగేదంతా తెలియం కానీ ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యరు ఈ వాళ్ళ బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా మార్చాలన్నా ఇక్కడికే వచ్చి తీరాలి ఇవందా ఆంటనీ ఈ ఊళ్ళో హవాలా కింగ్ ఇవనికి తెలియామే హవాలా ద్వారా ఈ ఊరి నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా బయటికి పోదు లోపలికి రాదు వీడికి హవాలా బిజినెస్ లో వచ్చే కమిషన్ మాత్రమే ఎన్నో కోట్లు ఉండు ఇదుదా వాడి ఫుడ్ స్టోరేజ్ ఫ్యాక్టరీ హవాలా వ్యాపారత కాక వాడి దగ్గరకు వచ్చే డబ్బంతా ఇక్కడే దాచిపెడతాడు మనం దోచుకోబోయే డబ్బు కూడా ఇక్కడే దాచిపెట్టుంది డబ్బు చేతికొచ్చిన పిరగ నువ్వు తీర్చాల్సిన మొదటి కోరిక నాది ఏం సార్ లైఫ్ ఏ సెటిల్ అయిపోయేలా చేస్తున్నారు మీ కోరిక తీర్చిపెట్టమని చెప్పండి అదే మీరు డబ్బుని ఎలా కొట్టాయాలో చెప్పారంటే ప్రొసీడ్ అవుదాం రాత్రి ఎనిమిది తర్వాత అక్కడ మనుషులు తక్కువగా ఉంటారు మనం డబ్బు కొట్టేయడానికి అదే కరెక్ట్ టైం తెలుగు తక్కువ తెద్దమ్మా నువ్వు కనిపించకుతారా వెళ్ళి ఎవరో చూడు సరే సరే సడన్ గా గదిని అయిపోయా మాస్ ఇక్కడే ఉండు చెట్ నువ్వు తోడుగా ఉండు మాసు వాడితో ఎందుకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డీల్ ఒప్పుకున్నావు ఎవరో ఒప్పుకున్నాడు డబ్బు చేతికి రాని ఎస్కేప్ అయిపోదాం తెయ్యాలి కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాధా 
నేనిక్కడ ఉండగా నువ్వు దేనికి దిగులు పడకు నువ్వు ట్రిప్ ని ఎంజాయ్ చేయి బాబాయ్ నువ్వుంటే కదరా నేను ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలో వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓకే నేనే అక్కడ వస్తాను ట్వంటీ మినిట్స్ అక్కడ ఉంటాను అక్కడేం జరుగుతోంది లాకర్ రూమ్ చూడండి ఏంటో తప్పు నంబర్ చెప్పావు తొందరలో నంబర్ తప్పు చెప్పాను సెక్యూరిటీ వస్తున్నారు చాలా ఆపే మాస్ Now it's 
my game! शशि बेस्ट मुख्यम का फस्ट एवडे मुख्य फस्ट इच्छी नोड़के मन नमक मन नमी नोड़ मन द्रोहम चेस्टेद अद दुरी मोसमेंगे अगर मन दया लोने का, वहाँ तो तारा डब्बू से पड़े चेस सिंगापुर मलेशिया रे जाली का लाइफ लेसेट लाइफ हुई, आईयो, आईयो, कार वोवर हिट आईयो। मास, कास्टर इन चेपे दिवनो, नूबु चेपे आप धान के नहीं दिवनो। सुपर का प्लान जैसी, ना नहान तो कोने जैसा कर दो, टिप्पण सातों श्वाम। This guy looking very scary, आईयो। नहीं, ही क्यों पढ़ नी अम्मा आवड़े <laughs> ये मेगा क्या नाच? ये ना कीला विड़ंगा पा। ए, हे, लेद मामा, नी को वाइफ आउसन लाइक पहुँचो, कारण नी कुत्र मेगा के कच्ची तंगा थाली कावा। मेगा, इंगा पाल। ओही, नी का उन्नत चिंदा। आउनु, आवेरे ने ना चाला इस्तेम अपा। ये ना मानी। 
ఏం పొన్ను మేఘాకు నచ్చితే అప్పాకు నచ్చినట్టే ఆశపడుతోంది <laughs> 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 ఎవరు ఏమి తెలీదంటున్నారు సార్ కానీ అంబులి ఏడు గంట పక్కన ఆంటీ కార్ దాచిపెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అక్కడ ఒక కారు ఏటి గట్టున దూరంగా పడుంటే మనోళ్లు కనుక్కున్నారు సో 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 ఇట్స్ ప్లాన్ మదర్ స్కెచ్ చేసి అచ్చ చేశారు చేసింది ఒక వ్యక్త లేదా ఒక గ్రూప్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అసలు ఏముంది ఫ్యాక్టరీలో ఆంటోనే లాకర్ లో డాక్యుమెంట్ లో డబ్బు ఏమి లేవంటారన్నా అబ్బా జగతాళిగా ఉందా డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఉట్టి కాగితాలు అనుకున్నారా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా మినిస్టర్ పది మంది కడుపు కొట్టి సంపాదించిన డబ్బురా ఆ డబ్బంతా ఏ కంటైనర్ లో ఉంది ఆ కంటైనర్ ఏ షిప్ లో ఉంది ఆ షిప్ ఏ సముద్రంలో తిరుగుతుంది అది ఎప్పుడు ఇండియాకు వస్తుంది అన్ని డీటెయిల్స్ అందులోనే ఉన్నాయిరా రాయపాడుకు వచ్చి దొంగతనం చేసే ధైర్యం ఎవరికి వచ్చిందిరా ఈ ఊరు వాడే చేసి ఉంటాడంటావా ఖచ్చితంగా సార్ ఖచ్చితంగా కాదు కదా స్మైల్ ఆ నవ్వు చేసి పెట్టుంటారు రమ్య అని పేరు ఇంత పెద్ద లాకర్ అది మొత్తం బ్లాక్ మనీరా ఎవరికైనా దొరికిందనుకో కస్టమ్స్ హార్బర్ వాళ్ళని మనం ఏం పీకలే ఏం దిగులు పడకన్నా నేను చూసుకుంటా నేను ఫారెన్ ట్రిప్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చేసరికి మొత్తం డబ్బు దొరకాలి దొంగను పట్టుకోవాలి పట్టుకుందాం సార్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందో ఇక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలు చూడొచ్చు కదా ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నడిపిస్తున్నారా చేసేదే తప్పుడు పని దానికి సాక్షులు కూడా పెట్టుకుంటారా ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఒక సీసీటీవీ కూడా లేదు అందుకే ఈ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టాను సార్ మీరైనా సార్ ఈ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టారు థూ అని చూయింగ్ గా మూసేసి దీన్ని ఇక్కడ అతికించాను డౌట్ క్లియర్ దీంట్లోనేనా యాంటీ నీ చెప్తాడు పెద్ద పొడి చేద్దాం అనుకున్నా ఇక ఏ పోటుగాడు దొరుకుతాడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఆ యాంటో నీని చంపిన భాష ఆ మానిక్ భాష ఎవరో దీంట్లో ఉండొచ్చు ఎవరు ఫోను ఇందాక మధు కాల్ చేశారు నేనే అడుగుదాం అనుకున్నాను మన డబ్బు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది నన్ను నమ్ము వదిలేశారు సేఫ్ గా ఉంటుంది మన బిజినెస్ డీల్ ఫినిష్ చేసి అచ్చా డబ్బు గురించి కంగారు పడకండి అది నా భాష లేదాకే ఎలక్షన్ ముందు ఆ డబ్బు ఢిల్లీ చేరుకోవాలి ఎందుకంటే దాన్ని వైట్ గా మార్చడానికి అంతకన్నా మంచి సందర్భం రాదు మీరు చెప్పిన టైమ్ కి చెప్పిన చోటు వస్తారేస్టోనీ మనిషి కాడు రాయపాడు వాడు కాడు ఆంటోనీ చనిపోయిన రోజు వీడెందుకు వాడుకోవడానికి వెళ్ళాడు సార్ ఆంధ్ర క్రిమినల్ లిస్ట్ తో వాడి ఫోటో మ్యాచ్ అయింది సార్ వాడి పేరు మధుసూద ఆటో నగర్ బెన్ సర్కిల్ ఇలా ఎన్నో స్టేషన్ ల క్రిమినల్ లిస్ట్ లో వాడి పేరు ఉంది సార్ కానీ ఈ మధ్య సైలెంట్ గా ఉన్నాడు సార్ ఇటువంటి వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉన్నారంటే పెద్ద ప్లానే చేస్తున్నారని అర్థం మన ఎఫ్ఐఆర్ కి సంబంధించినంత వరకు ఇది యాక్సిడెంట్ గానే ఓకే సార్ అది తను చెప్పాలి ఓకే సార్ సుభాష్ ఇలా ఈ కేసు లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యడని విషయం మనకి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియకూడదు వీడెవడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అసలు వీడానికి ఎవరెవరు ఉన్నారు వీడికి ఏంటనికి ఏంటి సంబంధం వైజాగ్ వెళ్ళాలి గైస్ వి ఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ వి ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అవర్ సిచ్యువేషన్ 
వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారే కదా మనకు హెల్ప్ చేయగలరు నీ సంతోషం అని చెప్పు ఇప్పుడు జట్టు గారిని చూడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఎలాగంటే మాస్ గారు మనసుకి నచ్చినట్టు నడుచుకుంటున్నారు అందుకే సంతోషంగా ఉన్నారు అదేం లేదు బాస్ మీరు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేయండి నేను వెళ్ళి లైన్ లో పెట్టేస్తాను నువ్వు ఊరుకోవయ్యా ఎప్పుడు చూసినా ఓవర్ బాస్ మ్యాటర్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇకపై ఎవరింటికి వెళ్ళి ఎవరిని భయపెట్టారట అందరూ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారమ్మా స్ట్రైక్ ఎస్ స్ట్రైక్ హక్కుల కోసం పోరాటం ఇక నువ్వేం చెప్పినా మేం చేయదలుచుకోలేదు మానేయండి ఊరుకుంటే యూనియన్ మొదలెట్టి ఎలా ఉన్నారే నేను మిమ్మల్ని వెతుకుంటూ వచ్చానా మీరే కన్నా వెతుకుంటూ వచ్చారు రే జట్ వీళ్ళతో వర్క్ అవుతుంది ముందు అందరిని బయటికి తరమేరా రేపే ఫ్రెష్ గా కొత్త దయ్యాలను దింపుతున్నాం ఫ్రెష్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మన మాట విన్న వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ అక్కర్లేదు అందరూ బయటికి పోమను అందరూ విన్నారుగా మాసే చెప్పేశాడు మేము హెల్ప్ చేస్తామని నమ్మకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఉంటే చాలు మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు హలో బ్రదర్ ఇక్కడ ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలా అని నిర్ణయించాల్సింది మీరు కాదు అదుగో ఆయన ఎవరు ఆయన ఆయన నీ మొహం నాకు చూపించదని చెప్పారు కదా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు హలో ఆయన రాలేదు మేమే రప్పించాం ఏ దిక్కు లేని వాళ్లను కాపాడడానికి ఆ దేవుడు ఉన్నాడు కానీ ఏ దిక్కు లేని ఆత్మలను కాపాడడానికి శివే కదా ఉన్నాడు ఏ ముస్లి హీరోనే పంచ డైలాగ్ చెప్పట్లేదు నువ్వు బిట్ ఆర్టిస్ట్ నీకు అవసరమా బాబు మేము చెప్పేది అక్షరాల నిజం బాబు వీళ్ళు మా శ్రవణంతా దోచుకుని సాయం అడిగితే బయటికి పండ్రా అంటున్నారు అవును బాబు ఈ అన్యాయాన్ని అరాచకాన్ని మీరే నిలదీయాలి ఊరుకుంటే కూలి నమ్మరం ఉన్న ఘరణ డైలాగ్ చెప్పేలా ఉన్నావు పోయేవాడు పొండ కడచే ఇప్పుడే కదా సంపాదించడం మొదలెట్టాం మళ్లీ కొత్త దయ్యాలని పట్టుకుని వాటికి ట్రైనింగ్ అంతా ఇచ్చి అదంతా వర్కౌట్ అవుతుందా ఆల్రెడీ వాడి కోసం ఒక హత్య కూడా చేశాం కొంచెం ఆలోచించు మాసు ఇప్పుడు ఇది అవసరమా పిలిస్తే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా ఏంట్ర చిన్న రాజు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా మనమంతా ఓ కుటుంబం అనుకున్నాను రా శ్రీపతి మన ఫ్రెండ్షిప్ అందేనట్రా కాదు బాస్ వర్త వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీరు ఏమో బాస్ ఆఖరికి నేనే హెల్ప్ చేయాలయ్యా ఈయన తీసుకుపోయి ఏం చేశాడు చెప్పరా నా చేత హత్య చేయించాడయ్యా ప్లాన్ చేసి హత్య చేయించాడు నాతోనేనా ఇప్పుడేంటి నేను మీ ఎవరికి హెల్ప్ చేయకుండా మిమ్మల్ని మోసం చేస్తాను అంతే కదా అదిగా మీ డౌట్ చెప్పరా ఎవరికి ఏం చేయాలి రండి నేనైనా మొదటి పని ఎవరు మగవాళ్ళ లేడీసా వాడు వదిలేండి మా వాడు మాట మీరేదండి రండమ్మా మీరు రండి చెప్పమ్మా ఏం చేయాలి నీకు నాకు మా అబ్బాయిని చూడాలని ఉంది చచ్చిన తర్వాత నిజమే జీవితం ఎంజాయ్ చేయరా గర్ల్స్ మన ఏరియాలో కొత్తగా ఒక సౌత్ ఇండియన్ లేడీ ఆ వస్తున్నాడు అయ్యాముల వారు ఏట్ పాప ఏరియా కొత్త యు వాంట్ జాయిన్ ద గేమ్ కాదు హూ ఇస్ దిస్ ఫలో ఇతనే మాస్ మాస్ ఓ మై గాడ్ నిన్ను చూడడానికి ఎన్ని రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తా నిన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయమనే అమెరికా కెనడా హాలాండ్ ఇలా అన్ని దేశాల అమ్మాయిలు మెయింటైన్ చేస్తా ఉండు బాసాలు పిలుస్తా ఉండవయ్యా ఆల్రెడీ చాలా దయ్యాలు క్యూ లో ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ దయ్యాలని పార్ట్ లో చూస్తున్నా నీ వల్ల ఒక పని అవ్వాలి ఈవిడ అబ్బాయి కనపడు పేరు గణేష్ చిన్నపిల్లాడు ఈ ఏరియాలోనే ఎక్కడ ఉండాలి అంటున్నారు నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఆర్ యూ మ్యారీడ్ బేబీ ఇట్ ఇస్ టూ మచ్ నీకు గణేష్ తెలుసా తెలీదా గణేష్ నాకు తెలిసి ఈ ఏరియాలో నా అసిస్టెంట్ కృష్ణమూర్తి అనేవాడు పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేయడం లాంటి చెత్త పనులు చేస్తుంటాడు ఈ గణేష్ ఖచ్చితంగా వాడి దగ్గర ఉంటాడు అందరూ బయలుదేరండి అన్న ఆకలేస్తుందన్నా తెచ్చమెత్తావుగా అడుగు చూడండి వాడే మీరు చెప్పిన గణేష్ తిను 
చేతికి గాయం ఏంటి నిన్న రోడ్ లో మురిక్కాలవ్ని తెరిచుంచేశారు నేను నడుస్తూ అందులో పడిపోయాను అన్న ఆకలేస్తుందన్నా తినమంటావా కంటి చూపు కూడా లేదు పిండి ఒంటరిగా వదిలేసి నాకు చిన్నప్పుడు పచ్చ కామర్లొచ్చి కళ్ళు కనపడకుండా పోయాయి అందువల్ల మా నాన్న నన్ను మా అమ్మని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు గనక నేను వీడితో కూడా ఉండంటే నా వయసులో ఉన్న పిల్లలు తిని పారేసిన ఇంగులు వెతుకులే మాకు భోజనం నేను జట్టు ఎక్కడంటే అక్కడ పడుకునేవాళ్ళం ఉండుంటే బాగా చూసుకునే దాన్ని అని కబుర్లు చెప్పడం కాదు ఉండలేకపోయేవా చూడవాణ్ణి ఇప్పుడు సిగ్నల్లో పిచ్చి వెత్తుకుంటున్నాడు ఎందుకు తొందర ఎందుకు చచ్చి తగలడ్డా మాసన కళ్ళిన కబ్బాని తీసుకొచ్చి డాక్టర్ దీపక్ తో ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడ ఇవాళ డ్రామా నటి ఆ డాక్టర్ ని బక్రగా చేస్తాడు సార్ డాక్టర్ చెప్పండి ఎలా ఉంది యా ఈస్ ఓకే అబ్బాయికి చూపు వస్తుందా కంట్లో నర్వ్స్ ఏవి డ్యామేజ్ అవ్వలేదు ఈస్ ఫైన్ ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు డాక్టర్ తనకి ఎవరైనా ఐడి యూనిట్ చేయడానికి ముందుకొస్తే ఆపరేట్ చేసి చూపు తెప్పించవచ్చు కళ్ళు ఎవరూ దిగులు పడకండి ఈ రోజుల్లో మన దేశంలో ఎంతో మంది కళ్ళను డొనేట్ చేసి చనిపోతున్నారా ఆ అబ్బాయికి మ్యాచ్ అయ్యేలా కళ్ళు దొరికాయంటే తప్పకుండా చూపు తెప్పించవచ్చు కింద రిసెప్షన్ వెళ్లి ఫార్మాలిటీస్ మాత్రం పూర్తి చేస్తారండి మీరే జాగ్రత్తగా తప్పకుండా చూసుకోండి ఎవడి గణేష్ కి చూపు వస్తుందంట డాక్టర్ చెప్పారు మీరేం దిగులు పడకండి మీ చావుకి నేను కారణమైనందుకు నువ్వెందుకు బాధపడుతున్నావు నేను బతుకున్నా కూడా మా అబ్బాయికి చూపు వచ్చుండేదన్న నమ్మకం నాకు లేదు ఒకవేళ అందుకే నేను చచ్చిపోయానేమో నాకు నమ్మకం వచ్చింది మా అబ్బాయిని నాకన్నా నువ్వే బాగా చూసుకుంటావు అన్న నమ్మకం ఏమైనప్పటికీ నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను మాస్ నేనే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వెళ్ళకండి ఎవడే ఎవడే మీ అబ్బాయికి ఇక మీదటే కంటి కంటి చూపు వస్తుందండి మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా పిలవండి చాలా థ్యాంక్స్ వెళ్ళొస్తాం సార్ మళ్ళీ తెలిసిన వాళ్ళు ఊరికే చూసి వెళ్దామని వచ్చారు వస్తాను సో నాతో మాట్లాడు అవాయిడ్ చేస్తున్నావు కదా అదేం లేదు ఆ రోజు హాస్పిటల్ లో నీతో మాట్లాడాలి వెయిట్ చేయమని చెప్పాను అయినా వెళ్ళిపోయావు దాని అర్థం నేనంటే ఇష్టం లేనంటేగా నీకు ఆ రోజు నాకు నువ్వు ఇంతకు ముందర లేవు మాస్ నీకు సంబంధ లేని ఒక చిన్న కురాడి చూపు కోసం ప్రయత్నించినప్పుడే నువ్వంటే ఏంటో నాకు అర్థమైంది కానీ నేను నీకేంటో అర్థం కావట్లేదు నీకు నచ్చకపోతే చెప్పు నేను వెళ్ళిపోతాను అబ్బే మాలిని నీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు నువ్వంటే నాకు ప్రాణం మాలిని ఆ రోజు నువ్వు కోపగించుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా లాగిపెట్టి రెండు కొట్టి ముద్దు పెట్టాలనిపించింది పెట్టుండొచ్చుగా 
తనే ఓకే అనేసింది ఇంకా డైలాగ్ లు చెప్తావేంటి నువ్వు మాసలా లేవు సెకండ్ హాఫ్ లో బాగా క్లాస్ అయిపోయావు ఇది వరకు అవ్వదు సమాధానం చెప్పు సార్ ఇంకా మీరు ప్రశ్న అడగలేదు సార్ ఆంటనీ తెలుసు ఆంటనీ సినిమా ఎడిటర్ ఆంటనీ తెలుసని చెప్పు పైకి చూస్తే ఆంటనా ఉంటుంది ఆంటనీ ఉంటాడా ఆంటనీ తెలియదు సార్ ఆంటనీ తెలియదు అవును ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు దెయ్యాలని వదిలిస్తాను సార్ ఈ ఆత్మలు దెయ్యాలు అమానుష శక్తుల్ని మాట్లాడి పంపిస్తాను సార్ ఈ కాలంలో కూడా భూతాలు దెయ్యాలి సార్ డబ్బుల కోసం మోసం చేస్తున్నారు రాయపాడుకి వెళ్ళావాడు రాయపాడు అడిగా వెళ్ళావా అని అడిగా వెళ్ళానని చెప్పు ఒక ఆత్మ విషయంగా వెళ్ళానని చెప్పు నేను అసలు ఆ పేరే వినలేదు సార్ అంటే నువ్వు రాయపాడుకి వెళ్ళనే లేదు నేను ఆ పేరే వినలేదు మరి ఎలా వెళ్ళుంటాను సార్ సార్ పాయింట్ సార్ కొంచెం నీళ్ళు ఇస్తావా ఇదిగో తప్పకుండా ఇస్తాను సార్ మాసు వీడి మీద డౌట్ గా ఉంది తర్వాత నేను ఇష్టం రికార్డ్ రెడీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళి టీ పాకి ఇంకోటి పెట్టు మూసుకున్నాడు వస్తున్నాడు చూడు నా ఒకటి ఎన్న సొన్నా నువ్వేం మాట్లాడావు ఏం మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలుసు నువ్వు మూసుకుని పో ఏంటి పిల్ల ఇదే నీ గేమ్కి నేను ప్లేయర్ కాను ఓకే నేను మళ్ళీ వస్తాను ఈసారి వాటర్ చిల్డ్ గా ఉండాలి నెంబర్ నీ నెంబర్ కాదు నా నెంబర్ సారీ సార్ కొంచెం కరెక్ట్ గా బయట వెళ్ళేలా ఉంటే నాతో చెప్పి మీకు ట్రావెల్స్ కంపెనీ ఉందా సారీ మీకు నీళ్లు బయట ఉంది విక్రమ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చారు వెల్కమ్ సార్ తమ్ముడు కూర్చోండి తమ్ముడు ఇన్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది మనం ఎప్పుడైనా కలిసామా లేదే వయసు అయిపోయింది కదా గుర్తురా అట్లా కానీ ఎక్కడో కలిసినట్టుందే అది ఎంతో మంది కస్టమర్స్ ని కలుస్తూ ఉంటాను కదా గుర్తు రావట్లేదు మీరెవరో ఏంటో చెప్తే జ్ఞాపకం వస్తుందేమో చూస్తాను చెప్పడం మర్చిపోయాను నా పేరు మధుసూదనం ఈ లోకల్ ఎమ్మెల్యేని అయ్యో తెలియదు సార్ సారీ కూర్చో కూర్చో తమ్ముడు టీవీలు ఫాలో అవట్లేదు చూడండి ఆనందపురం సబ్ కలెక్టర్ హత్య కేసులో నా మీద డౌట్ వచ్చి లోపల వేసారులే అయ్యో మాసం వీడి పెద్ద హంతు కూడా ఉన్నాడే తమ్ముడు దైవభక్తి నాకు చాలా ఎక్కువ మంచి అన్నది ఒకటి ఉంటే చెడు కూడా ఉంటుంది కదా తప్పకుండా దెయ్యాలను కూడా నేను నమ్ముతానయ్యా నా ఫ్రెండ్ ఒకడు యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయాడు ఆ యదవ చచ్చిపోయేటప్పుడు డబ్బు పేపర్లు ఎక్కడ పెట్టాడో చెప్పకుండా చచ్చాడు అదే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందయ్యా ఇంట్లో రెండు రోజులుగా ఏదో దిగిన తిరుగుతున్నట్టే ఉంది సడన్ గా చూస్తే అద్దంలో నీ నెంబర్ కనపడింది నాకెందుకు యాంటో నీయే నీ ద్వారా ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అనిపించింది ఒక్క నిమిషం ఇదిగో ఈయనే యాంటోనంటే 
అయ్యో మాసు అడ్డంగా దొరికిపోయావు నువ్వేం చేస్తావంటే యాంటని ఆత్మను పిలిచి తనతో మాట్లాడి డబ్బు పేపర్ లో ఎక్కడున్నాయో కనుక్కుని చెప్పావంటే నీకు పుణ్యం ఉంటదయ్యా ఏంటి చేస్తావుగా కాసేపు అంటే నేనే చేస్తాడు ఏదో ఒకటి చెప్పి కింద చేసుకోపోయిపో అయ్యో ఇవంగట్ట వంద ఇరుక్కుపోయారే ఇక్కడ రావడానికి ముందు నాతో చెప్పొచ్చు కదా రావాణి చెప్పొచ్చాడు అన్ని సమస్యలకి నేనేం చేశాను ఇంటింటికి పోయి నంబర్ రాయడం ఎవరి ప్లాను మీ ప్లానే కదా రాయపాడు తీసుకెళ్లి ఆంటీకి పాడు కట్టింది నువ్వేగా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం రాయపాడు వెళ్ళింది కాదు రాయపాడు లాకర్ లో డబ్బు కనపడకుండా పోడు లాకర్ నెంబర్ ఎవరా తప్పు లోకల్ లో ఉన్న డబ్బు ఏమైపోతుంది మనం కొట్టేయలేదుగా మనం కొట్టేయలేదు దాన్ని ఇంకెవరు దోచుకుపోయారు కానీ ఆ పనిచేసింది నువ్వే నన్ను అనుమానంతోనే వీడిని నేను ఇక్కడికి రప్పించాను ఆత్మతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అందరూ నిన్నే గమనిస్తున్నారు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడం అంత సులభం కాదు నా సున్నత కేటన్నా నేను ఇక్కడి నుంచి తప్పిస్తాను అయ్యో మాసు ఈ మాట్లాడినావో నీకు సీన్ చితారైపోతుంది వాడు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం లో ఉన్నాడో తెలియకుండా ఆటాడతామే అంత తెలుసు తమ్ముడు తెలిసిందా యాంటనీ ఆత్మ ఏం చెప్పింది యాంటనీ ఆత్మ రాలేదు చచ్చింది రాయపాడులో కాబట్టి ఆత్మ అక్కడే తిరుగుతుంది అనుకుంటాను ఈ ఊరు కాదు కదా ఇక్కడికి రప్పించి మాట్లాడటం కొంచెం ఏం తమ్ముడు ఆ మాట అనేసో ఇప్పుడే మనం రాయపాటి వెళ్ళిపోదామా మనం అక్కడికి వెళితే వర్కౌట్ కాదు దీనికి స్పెషల్ గా పూజ అది చేయాలి కాస్త టైం పడుతుంది టైం అవుతుందా అవును ఆర్కే అన్న వస్తా అన్నాడు నువ్వు పని చేయి ఇప్పుడే పూజ మొదలు పెట్టు ఆర్కే అన్న రాగానే అందరూ రాయపాడు వెళ్ళిపోదాం అయ్యో ఇలా మనం తొందర పడితే కుదరదండి దీనికి స్పెషల్ గా పూజలు అవి చేయాలి చెప్తాను మీకు నేను గబురు పంపిస్తాను ఒక వారం రోజులు పడుతుంది డ్రాప్ చేసి చచ్చింది రాయపాట్లో కాబట్టి ఇక్కడికి రప్పించి మాట్లాడటం అరే మహేష్ అన్నా ఆంటర్ని రాయపాడులో చచ్చిపోయాడని నువ్వేమని చెప్పావా లేదే నేనేం చెప్పలేదే మరి వాడికెలా రాయపాడు తెలుసు కానీ ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడన్నా లాకర్ గురించి కూడా ఏదో చెప్పాడు అందుకే జంప్ అయిపోయాడేమో రై వాడు ఆంటర్ని ఆత్మతోనే మాట్లాడతాడు ఏదో తాస్తాడు వీళ్ళకి మనం చేసిన మంచి చాలు మనం బ్యాంక్ వెళ్ళిపోదాం అక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాయట అయ్యో ఒకసారి లోపల అన్న పిలుస్తున్నారు ఎందుకు నేను ఒక వారం పడుతుంది అన్నాను కదా దానికి సంబంధించి నీతో ఏదో మాట్లాడాలట లోపల అయ్యో టైం అవుతుంది నా కోసం అక్కడ చాలా కష్టమర్స్ వెయిటింగ్ ఇంకో రోజు వచ్చి మాట్లాడతానని చెప్పు నువ్వురా నన్ను వచ్చి వాపసి పడరా ఏంటిది ఇప్పుడు ఎందుకు అనవసరం యాక్షన్ సెటప్ డబ్బెక్కడరా ఏడప్పుడు ఏంటని నేను ఇచ్చి డబ్బెక్కడరా ఆ విషయం నాకెలా తెలుసు సార్ ఆంటనీ ఆత్మ రాలేదు కదా మరి ఆంటనీ రాయపాడులో చచ్చాడని మాత్రం నీకు తెలుసు అది సార్ మీరు పొరపడుతున్నారు మీరు అనుకున్నట్టు మాస్ ఎలా ముడించిపోవచ్చు నువ్వు రాయపాడు లాక్లోని డబ్బు కాజరాంక్ ట్రై చేసింది మొత్తం వాళ్ళకి తెలిసిపోయి ఇప్పుడు తెలియాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళని ఫినిష్ చేయబోతున్నారా లేక నువ్వు వాళ్ళని ఫినిష్ చేయబోతున్నావా అన్నదే హే ఈసారి నీ ఆటలు నా దగ్గర సాగవేంటే ఎవరితో ఏంటని ఆత్మతోనే కదా నన్ను మాట్లాడుతున్నావు డబ్బు ఎక్కడుందో చెప్పలేదు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ప్రాణాలు తెల్ల నన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపకపోతే మీ ప్రాణాలకే డేంజర్ సార్ ఏంట్రా నా ఏరియాకి వచ్చి నన్నే బెదిరిస్తున్నా సార్ నేను చెప్పేది వినండి సార్ నిజంగా నాకేం తెలియదు
शिव तलचुटे अर्थम चेयरला चंपेस्ट असह्य तकड़ा वो बंडे को चपे नीके वील की ना संबंध ले सर अंट की कारण शिवा शिव का राशिस्ट इपड़ेदो कंस्ट्रक्ष कंपनी की रिजिस्टर्चारा 
కమలనయ్య ఏంటిది ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఆర్కే యాంటీని అనే ఇద్దరు రియల్ ఎస్టేట్ కొంటున్నట్ల గురించి తెలిసింది వాళ్లకు ల్యాండ్ కావాల్సి వస్తే ఏ లెవెల్ కైనా వెళ్లి ఆ ల్యాండ్ ని సొంతం చేసుకుంటారు కానీ మీ నాన్న ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ కావడం వల్ల మేము చిన్నగా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కు వెళ్ళాం అనురాధ చనిపోయానని డెత్ సర్టిఫికెట్ ఉందిగా ఏంటి మీరు తిన్నగా కెనడియన్ ఎంబసీకి వెళ్లి మీరే అనురాధ అని అథెంటికేటెడ్ గా ఒక సర్టిఫికెట్ తీసుకొచ్చేయండి ఇలాంటి ఒక కుట్టు జరిగింది అర్థమైనదా ఆర్కే యాంటీని తిన్నగా అక్కడికే వచ్చారు నమస్కారం అండి వణకం నా పేరు శివ నానే వంద డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని మీట్ అవుదాం అనుకున్నాను నాకు సొంతమైన ప్లేస్ లో రాంగ్ గా మీ కంపెనీ బోర్డు పెట్టారు భాష అదో టైప్ గా ఉంది తమిళనాడువా భారతీయ వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన మాట్లాడుతుండగా మాట మాట పెరిగి ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన వాడివి మూసుకొని పడుండ కొన్ని రోజుల తర్వాత నన్ను వాళ్ళు కొట్టారు నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు నా పెళ్ళాం చీర లాగారు అక్కడ చేయేశారు ఇక్కడ చేయేశారు అది చేశారు ఇది చేస్తారు వీళ్ళ <laughs> ఎవరు రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఈ మ్యాటర్ నాకు వదిలేండి మరుసటి రోజు రిజిస్టర్ కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ వాళ్ళు మాతో గొడవ పడాలనే వచ్చారు నేను ఉన్నానుగా నేను మాట్లాడతాను మా వల్ల అనవసరమైన గొడవలు వద్దు మేడం మేము అక్కడే అడ్జస్ట్ అయిపోతాం సార్ తో చెప్పండి మీరు చెప్పినట్టు అందరిని ఒకే చోటుకి తీసుకొచ్చాను కంప్లైంట్ కూడా ఫైల్ చేయలేదు ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం బతుకు తెరువు కోసం పారిపోయిన క్యాండిడేట్ అనువు నువ్వు ఈ భూమిని కాపాడతావా నువ్వు ఒక విషయం గమనించావా ఈ ల్యాండ్ మొదటి నుంచి టార్చర్ పెడుతుంటా ఏదన్నా బలిస్తే సరిపోతుందా అవును రాధ ఆ పిల్ల నుంచి మొదలెడదామా
డబ్బు కాసపడి కుటుంబాన్నే హత్య చేశాడు నువ్వు వీడిని పట్టుకున్నావు మేమే సాక్ష్యం కేసు క్లోజ్ చేయి నిజం నీతో చెప్తామనే వచ్చాను కానీ నువ్వే కదా బంధాలు బంధుత్వాలు కలుపుకుంటే నేను మనుషుల సగతి మర్చిపోతానని నన్ను క్యూలో నుంచోమన్నావు కదా తెలియక డబ్బు అని చెప్పిన తర్వాతే నా మాట వెంట మొదలు పెట్టావు మన కుటుంబానికి ఇలా జరిగిందని అప్పుడే తెలుసుంటే శాంతి లేకుండావాణ్ణి చెప్పు ఎవడది ఇప్పుడు ఎవరిని ఇలా చెప్పు వేసేస్తాను మాస్ ఆర్కేనిరా ఆ కమలాకర్ జైలు నుంచి తప్పించుకున్నప్పుడే అనుకున్నాను రా వాడి వెనకాల ఎవరో ఉన్నారని చెప్పుంటాడే మీ అమ్మ నాన్న అక్కను ఎలా చంపాను మీ కుటుంబం సమాధి మీదేరా నా సామ్రాజ్యాన్ని కట్టుకున్నాను నేనే పని చేసిన మిగల్చడం నాకెప్పుడు అలవాట్లేదు కానీ నీ ఒక్కడి విషయంలో మాత్రం అది మిస్ అయింది ఆ చిన్నపిల్ల నన్ను మోసం చేసింది లేదంటే ఆ రోజు వేసేస్తుండేవాడిని నీ కుటుంబంతో పాటు ఇంకెన్ని కుటుంబాలని నా తోటలో పాతి పెట్టాను తెలుసా నాకు నీ అబ్బ మొహం కొంచెం గుర్తుంది గానీ పేరే జ్ఞాపకం లేదు నీకు నీ అబ్బ పేరేంటో తెలియదు కదా వీడిని మన చోటుకు తీసుకురండి
మన వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్ లో చేర్చాను కానీ ఎంత వెతికినా మాస్ మాత్రం దొరకలేదు ఎంత మంది ప్రాణాలు పోయినా సరే మాస్ నాకు ప్రాణాలతో కావాలి వాడి దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ మనకు ముఖ్యం నమస్కారం సార్ మధుకి ఏమైంది మధు మన క్వారీలో జరిగిన ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అది బాంబు పేలి నాకంతా తెలుసు కంటైనర్ గురించి తెలిసిన ఆంటనీ మధు ఇద్దరూ మనం ఫారెన్ ట్రిప్ లో ఉన్నప్పుడు చనిపోయారు అది నాతో చెప్పకుండా దాచేశారు ఎలక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకో నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఆ డబ్బు నా చేతికి రావాలి రాలేదంటే ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలుసు ఇన్నేళ్ల మన ఫ్రెండ్షిప్ ని పాడు చేసుకోకండి మాసిక మనల్ని చూడలేడు ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటారు సార్ నానా మీరేమంటున్నారు అవును ఒక యాక్సిడెంట్ లో వచ్చిన శక్తి ఇంకొక యాక్సిడెంట్ లో పోయింది జట్టు అందరినీ చివరి కోరికలు ఏంటో అడిగి తీరుస్తున్నాను కదా నిన్ను అడగనే లేదారా నీ చివరి కోరిక ఏంటి మావా చివరి కోరిక అంటూ ఏమీ లేదు నాకుంటే ఎవరున్నారు నువ్వే కదా చివరి వరకు నీతోనే ఉండి నేను టార్చర్ పెట్టాలి చెట్టు ఇక్కడే కదా ఉన్నావు నువ్వు ఇక్కడే కదా ఉన్నావు చెట్టు నువ్వు ఒకరోజు అడిగా గుర్తుందా చచ్చినడితో ఇలాగా మాట్లాడతారని అతను చెట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాధేస్తోందిరా అయ్యో నాన్న ఎక్కడున్నారు నాన్న నాన్నని తెలిసిన తర్వాత చూడలేకపోతున్నాను నేను చెప్పేది విను మాస్ ఆ డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆ డబ్బు తీసుకుని నువ్వు మాల్ని సంతోషంగా ఉండండి నేను తనతో అన్ని విషయాలు చెప్పేశాను నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలన్నదే మీ నాన్నగారి కోరిక ఆయన కోరిక అదయ్యి ఉండదు సార్ ఏనన్నా నీ కోరిక అది కాదు కదా ఆరికే నేనే లేపాయాలి కదా నేనే కదా లేపాయాలి నాన్న చూసారా ఆరికే నేనే లేపాయాలి సార్ మా నాన్న కోరిక అదే లేదు మాస్ ఆంటనీ ఆర్కే మధు కమిషనర్ వీళ్ళని చంపడానికి నేను జైలు నుంచి తప్పించుకున్నాను కమిషనర్ ని చంపేశాను మిగతా ముగ్గురులో ఇప్పుడు తెలిసి చంపుతాను నా చేత్తో చంపుతాను కానీ నీ ఒక్కడి విషయంలో మాత్రం అది మిస్ అయ్యింది ఆ చిన్న పిల్ల నన్ను మోసం చేసింది లేదంటే ఆ రోజే ఏసేస్తుండేవాడిని నీ కుటుంబంతో పాటు ఇంకెన్ని కుటుంబాలని నా తోటలో పాతి పెట్టాను తెలుసా నాకు నీ అప్ప మొహం కొంచెం గుర్తుంది కాని పేరే జ్ఞాపకం లేదు నీకు నీ అప్ప పేరేంటో తెలియదు కదా 
నీ తీగలాగితే డొంక అంతా కదలి నీ పల 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 పలాన మ్యాటర్లన్నీ బయటకు వచ్చేట్టున్నాయి ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోకుండా ఉండాలంటే కమిషనర్ చెప్తే చాలా నాకు కమిషన్ ఎంత ఇస్తావు చెప్పు ఇరవై కోట్లు ఇస్తాను నాకు మాస్ కావాలి వాడి దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఈ సౌండ్ తాలూకు ఒరిజినల్ కాపీ కావాలి నేను బాగా ప్లాన్ చేశాను ఆ మాస్ ని పీస్ పీస్ చేసి మీ ముందు ఎలా నిలబెట్టాలో డన్ సార్ నేనొచ్చి ఏం పీకలేదని ఎవడో అనకూడదు కదా అందుకే బండి ఎక్కించండి కమలాకర్ ని అరెస్ట్ చేసిన ఆకి మాస్ ఇక్కడ లేడు డాక్యుమెంట్స్ దొరికాయి డాక్యుమెంట్స్ గుడ్ కంటైనర్ ఎక్కడ ఉంది కృష్ణపట్నం కోర్ట్ ఇలా చూడు కమలాకర్ ని ప్రాణాలతో తీసుకురా డబ్బు మన చేతికి వచ్చేంత వరకు వాడు మన దగ్గర ఉండడమే సేఫ్ అన్ని డీటెయిల్స్ అరెస్ట్ దగ్గర ఉన్నాయి వెల్కమ్ సార్ ఓపెన్ చేయండి ఎవరికైతే బతుకు మీద ఆశ ఉందో ఇప్పుడే కడిచి పారిపోండి ఒక్కడివే వచ్చి నన్ను బెదిరిస్తున్నావా డబ్బెదిరా ఎవడన్నాడ్రా నేను ఒక్కడనే వచ్చానని మ్యాజిక్ చేస్తున్నావా డబ్బెక్కడుందిరా షూట్ చేయకు డబ్బు ఎక్కడ ఉందిరా చెప్పకపోతే చస్తావు మై జాబ్ ఇస్ డాన్ అండ్ కుక్కలు కాల్చింటే కాల్చి పారి ఇందులో డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఉన్నాయి ఓకే ఆర్కేని ఎక్కడికి తీసుకురావాలి నిన్ను ఆర్కే నమ్మాలంటే నేను చెప్పిన చోటు వెళ్ళి ముందు కమలాకర్ని అరెస్ట్ చేయి వాడు ఎంత ఇచ్చాడు అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తానరా నీకు సారీ ఆర్కే నాకు బెస్ట్ ఇచ్చేవాడి కంటే ఫస్ట్ ఇచ్చేవాడే ముఖ్యం మంచివాడిగా నటించి మోసం చేస్తావా నేను మంచి నేను ఎవరు చెప్పాడా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ Who are these indecent fellows? Hey! Where are you going? Don't move. Hey! Are you going to kill me? Sir! Hey, Shripati! Market executive! Are you going to kill me? Sir! Are you going to kill me? Sir! Are you going to kill me? Who is going to kill me? I'm going to kill you. I'm going to kill you. Hey! 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 ఎక్కడ మన హీరో ఒక్కడే ఫైట్ చేస్తున్నట్టున్నాడు వెళ్ళి హెల్ప్ చేద్దాం పాపం రా ఈయన హీరోని మర్చిపోయినట్టున్నాడు రా అవును రా ఏం కర్మచారి ఇది 
Shiva, Shiva Kumar Ra! Hey! 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 You're talking to me, right? You're not going to die. You're going to die. You're going to die. You're going to die. Hey! Hey! No, no. 